আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র আর্থিক অবস্থার বিবরণী রাজশাহী বোর্ডের 2019 সালের 2 নম্বর অঙ্কটি উপস্থাপনে আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল ইমেন্স কলেজ টিকাটুলি ঢাকা আসি আমরা অঙ্কটা একটু দেখি আমার দেয়া আছে একটা রেওয়ামিল রেওয়ামিলের মধ্যে আছে মূলধন প্রাপ্য হিসাব প্রতি হিসাব যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র ক্রয় বিক্রয় কুরিন কুরিন সঞ্চিতি কর অভিকর 12% ঋণপত্র অর্থাৎ আমার অঙ্কটা হচ্ছে 31 ডিসেম্বর 2018 তারিখে আমার ঋণপত্রটা নেওয়া হয়েছে 1 7 2018 অর্থাৎ ঋণপত্র সুদ আমরা যখন ধরব তখন আমরা 6 মাসের সুদ ধরব এরপরে আছে ভাড়া ও উপভাড়া অর্থাৎ ভাড়াটা আমার ব্যয় উপভাড়াটা আমার আয় উপভাড়াটা কিন্তু আমার যাবে অপরিচালন আয়ের মধ্যে প্রারম্ভিক মজুদপূর্ণ ইজারা সম্পত্তি 10 বছরের জন্য অর্থাৎ যেহেতু ইজারা সম্পত্তি 10 বছরের জন্য বলা আছে 10 ভাগের 1 ভাগ আমার আয় বিবরণীতে খরচ দেখাতে হবে অর্থাৎ অবলোপন দেখাতে হবে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত এখানে দুইটাই দেয়া আছে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত যাবে দায় পাশে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত যাবে সম্পদ পাশে প্রদেয় নোট অফিস খরচ চালু বলি ব্যাট চলতি হিসাব ব্যাট চলতি হিসাব দেওয়া আছে ডেবিট পাশে ডেবিট পাশে আর যদি আমাকে ব্যাট করতে বলে যেহেতু আমার ক্রয় বিক্রয়ের সাথে ব্যাটের কিছু বলা নাই অর্থাৎ ব্যাট চলতি হিসাব যেহেতু ডেবিট আছে ডেবিট থাকলে সম্পদ পাশে যায় ক্রেডিট থাকলে দায় পাশে যায় সম্পদ পাশে চলতি সম্পত্তি দিয়ে দিব আর ক্রেডিট থাকলে আমরা দায় পাশে চলতি দায় দিয়ে দিব আচ্ছা সমন্বয় কি বলা আছে একটু দেখি এক হাজার টাকার আগুনে বিনষ্ট পণ্য বিবেচনার পূর্বে সমাপনী মজুদ পণ্য একান্ন হাজার টাকা মূল্যায়ন হয়েছে বিবেচনার পূর্বে অর্থাৎ এই একান্ন হাজার আগুনে মাল পুড়ে যাওয়ার আগে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে এটা তখনও বিবেচনা করা হয়নি তখনও দেখা হয় নাই বা তখনও হিসাবভুক্ত হয়নি অর্থাৎ একান্ন হাজার টাকার মাল বনার পরে ওইখান থেকে এক হাজার টাকার পণ্য কী হয়েছে আগুনে পুড়ে গেছে তাহলে কি আমার কাছে একান্ন হাজার টাকার মাল আছে অবশ্যই আমার এখানে একান্ন হাজার টাকার পণ্য নেই তাহলে একান্ন হাজার টাকা থেকে আমি কি করব এক হাজার টাকা বাদ দিয়ে আমি সমাপনী মজুদে দেখাবো কত পঞ্চাশ হাজার টাকা মুনাফা বিহীন বিক্রয় দুই হাজার টাকা বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত আছে আমরা কি জানি যে মুনাফা বিহীন পণ্য বিক্রয় যদি করি তাহলে আমরা ক্রয় থেকে বাদ দিই বিক্রয় থেকে বাদ দিই কেন বাদ দিই একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় মুনাফার জন্য তখন আমরা এটাকে বিক্রয় যে পণ্যটা আমরা মুনাফার সব বিক্রি করি সেটাকে আমরা বিক্রয়ের মধ্যে দেখে কোনো পণ্য যদি আমি মুনাফা ব্যতীত বিক্রি করি তখন ওই পরিমাণ পণ্য আমরা বিক্রয় হিসেবে দেখাই না যেহেতু বিক্রয় হিসেবে দেখাই না সেহেতু ওই পরিমাণ পণ্য আমরা কি করি ক্রয় থেকেও বাদ দিয়ে দেখাই খরিদ্দারগণ দুই হাজার টাকার পণ্য ফেরত পাঠিয়েছেন কিন্তু হিসাবভুক্ত হয়নি খরিদ্দার কারা আমরা যাদের কাছে বাকিতে মাল বিক্রয় করি বা আমরা যাদের কাছে পণ্য বিক্রয় করি তারা যদি পণ্য ফেরত পাঠায় তাহলে সেটা হিসাবভুক্ত না হলে হিসাবভুক্ত করতে হবে কী হিসাবভুক্ত করব খরিদ্দাররা পণ্য ফেরত পাঠানো মানে হচ্ছে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত হলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে কি কি দাঁড়ায় একটা হচ্ছে বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যায় আর আমি যেহেতু এখানে নগদ বা বাকি উল্লেখ নেই আমরা ধরেই নিতে পারি এটা কি একটা বাকিতে বিক্রয় ছিল বাকিতে বিক্রয় মানে প্রাপ্য হিসাব থেকে আমরা বাদ দিয়ে দেব অর্থাৎ বিক্রয় থেকে একবার বাদ দিব প্রাপ্য হিসাব থেকে একবার বাদ দিব মোট কুরিনের পরিমাণ এক হাজার পাঁচশো টাকা রেওয়া মিলে আমরা দেখব যে আমার কুরিন কত দেওয়া আছে সম্ভবত এক হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া আছে এখানে বলতেছে মোট দুই হাজার টাকা তাহলে বাকি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে নতুন কুরিন প্রাপ্য হিসাবের ওপর দশ পার্সেন্ট আরে কুরিন সঞ্চিতি তৈরি করো অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবের সাথে যত রকম যোগবিয়োগ আছে অর্থাৎ এই যে পণ্য ফেরত পাঠানোর যোগবিয়োগ কুরিনের যোগবিয়োগ এই রকম যত রকম যোগবিয়োগ আছে সবগুলো করার পরে আমরা কি করি কুরিনটা ধরি কুরিন সঞ্চিতিটা ধরি স্থায়ী সম্পত্তির ওপর দশ পার্সেন্ট অপচয় অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তি যত ধরনের আছে সব কিছুর ওপর দশ পার্সেন্ট আমাকে জানতে চাইছে প্রথমেতে জানতে চাইছে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ আমার বিক্রয়ের পরিমাণটা কত সেটা বের করবো ক্ষতে বলছে মোট লাভ দেয়া আছে অর্থাৎ মোট লাভ তেইশ হাজার পাঁচশো টাকা ধরে নিট লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো আর এখানে বলছে বছর শেষে মোট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো এইটা ছিল আমার অঙ্কটা তাহলে আমরা শুরু করি শুরু করব কি ক দিয়ে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তা নিট বিক্রয়ের পরিমাণ আমরা কি পাই আমার রেওয়ামিলের মধ্যে বিক্রয় দেওয়া আছে তিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এর মধ্যে সমন্বয়ের মধ্যে একটা কথা বলা আছে যে মুনাফাবিহীন বিক্রয় বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় থাকলে সেটা আমার বিক্রয় থেকে বাদ দিতে হয় ক্রয় থেকেও বাদ দিতে হয় তাহলে এখন আমি বিক্রয় থেকে বাদ দিব মুনাফাবিহীন বিক্রয় আরেকটা জিনিস সমন্বয় ছিল যে পণ্য খরিদ্দারগণ
मोट लाभ तेईस हज़ार पाँच टाक धरे नीट लाभ बाट क्षतर परमाण निर्णय करो तो हमें नीट लाभ बाट क्षतर परमाण निर्णय करब ये एक विशद आय विवरण माध्यम निर्णय करब एट ऊपर प्रतिष्ठान नाम तपर हो पी तैरि करते हज़ार अठारह साल एक त्रिश डिसेम्बर समाप्त बस यार तारीख तो हमें लिखब एट जो एक बस अंक है समाप्त बस लिखब छय मास अंक हम अर्ध बस लिखब तीन मास अंक हम तीन मास समय उल्लेख कर देव एक मास अंक होते हमारे मोट लाभ का देा आए तेईस हज़ार पाँच टाक मोट लाभटार के करब परचालन व्यय बद दीब परचालन व्यय मध्य हमें प्रथम बद दिए भाड़ा एरपर आसे कुरण हमारे रेवा मिलर मध्य देा आज एक हज़ार पाँच टाक और समन्वय बोले मोट कुरण दुई हज़ार तेल दुई हज़ार करार जो और कत लागे पाँच टाक लागे ये हमें ब्रेकेटे देखिए दिए हज़ार के देर हज़ार का बद दी ये पाँच टाक नतून अर्थात यार साथ पाँच जो कर लेकिन दुई हज़ार मोट कुरण बेर जा नतून कुरण संचिति हमें जी देंदार प्राप्य हिसाब से सब किस जो दिय कर कुरण संचिति बेर कर सब किस बोलते प्राप्य हिसाब रेवा मिले देा आ त्रिस हज़ार एर मध्य थे एक समन्वय छो दुई हज़ार टाक दुई हज़ार टाइम कि छो समय दुई हज़ार टकर समन्वय हमारे मुनाफा विहीन बिक ना दुई हज़ार टाइम समय अलिखित बिक्रय फिर दुई हज़ार टकर समन्वय हमारे अलिखित बिक्रय फिर तेरा कि करब ये वोट बद दीब और ये पाँच टाक हे कुरण पाँच टाक प्राप्य हिसाब से सब किस बद दे पर दस पार्सेंट जो धरले हमारे चले आसते दुई हज़ार सात सौ पंचाश टाक दुई हज़ार सात तेल यार साथ कुरण साथ नतून कुरण जो नतून कुरण संचिति तेजे कुरण छो पंद्रह पाँच टाक नतून कुरण दुई हज़ार बेरोल यटार साथ नतून कुरण संचिति जो कर चार हज़ार सात सौ पंचाश बेरोल यटार के बद दीब हमारे रेवा मिले मध्य जे कुरण संचिति देा आवा मिले जो देता बद दी हमारे आउटर कलम बेर हल कत दुशत पंचाश टाक कुरण और कि आ कर अभिकर दे आ तीन हज़ार पाँच टाक अफिस खरचा बोली देा आ दस हज़ार टाक जंत्रपात अवचय देा आ पंद्रह हज़ार टाक आसबाबपत्र अवचय देा आँच हज़ार आठशो टाक इजारा सम्पत्तर अवलम्बन एट दे बेर लागे जो दस पार्सेंट यह बोलते स्थायी सम्पत्तर ओपर स्थायी सम्पत्ति हमारे जंत्रपातर अवचय आसबाबपत्र अवचय यू हमारे स्थायी सम्पत्तर अवचय और इजारा सम्पत्ति जेहतु दस बस बला छो दस भाग एक अंश हमारे कि अवलोपन देखाते हैं ये समस्त खरचगुलो के जी जो कर जो कर ले पचात्तर हज़ार पाँच सौ पंचाश टाक बेर ये जो मोट लाभ थे बद दी तर जेटा बेर है क्षति बेर है अर्थात वोखान जेटा छो तरह ये बड़ो खरचा बसि गेसि तेरा बेर है बावन्न हज़ार पंचाश टाक परिचालन क्षति यटार साथ देखी अपरिचालन आय व्यय की आज तब अपरिचालन आय आई उपभाड़ा पे आठ हज़ार टाक ऋणपत्र शुद्ध हमारे बके आसे चार हज़ार दुशो टाक हमारे बारो हज़ार दुशो टाक आय से तेल क्षति कमे गल कत ऊन चल्लिस हज़ार आठशो पंचाश टाक एन देखिए हमारे अपरिचालन व्यय की आसे अपरिचालन व्यय मध्य जेहतु हमारे पन्न एक हज़ार टाक पन्न्य आगुने पुड़े गए पन्न्य पुड़े जावर कारण जो क्षति आपरिचालन व्यय आगुने विनष्ट पन्न क्षति हमें एक हज़ार बद दिए तेरा सर्वशेष नीट क्षति दाड़ चल्लिस हज़ार आठशो पंचाश टाक एट ख खा जो एक एटे ग्लैंस जो एक देखी मोट लाभ मोट लाभ थे परिचालन व्ययगुलो जो ये बद दीते थी तेल परिचालन व्ययटा हमारे आसल पचहत्तर हज़ार पाँचो पंचाश मोट लाभ छो हमार तेईस हज़ार पाँचो तेईस हज़ार पाँचो थे हमें जो पचहत्तर हज़ार पाँच सौ पंचाश बद दी हमारे परिचालन क्षति बेर है बावन्न हज़ार पंचाश टाक एपर अपरिचालन आयटा जो जो करी तेल फलाफल थकते से अपरिचालन बैटा जो बद दी सर्वशेष हमारे नेट क्षति थकते से चल्लिस हज़ार आठशो पंचाश टाक गति क्यों चेस देखी बसर शेषे मोट सम्पत्तर परमाण निर्णय कर तो मोट सम्पत्तर परमाण मध्य हमें एकटू देखी हमारा आर्थिक अवस्था विवरण एक अंश चेहे तो हमें एक आंशिक लिखे और यहाँ जो एक दिन करते हैं एक निर्दिष्ट तारीख बस शेष बोलते दुहजार अठारो साल शेष दिन अर्थात एक त्रिश डिसेम्बर दुहजार अठारो तो हमारे सम्पतर मध्य क्य पाई प्रथम चलती सम्पद चलती सम्पद मध्य हमारा आज है बैंक जमा उद्दीप्त एरपर आज भैट चलती हिसाब भैट चलती हिसाब जो डेबिट बैलेंस अतए ये कि चलती सम्पद एरपर आज प्राप्य हिसाब त्रिस हज़ार टाक प्राप्य हिसाब से जहाँ जहाँ जो वियोग आ सबग करब 
অলিখিত বিক্রয় ফেরত যদি বিক্রয় ফেরত পাঠিয়েছে প্রাপ্য হিসাব কমে যাবে 2000 টাকা আমরা কি এখান থেকে মাইনাস করে দেব নতুন কোরিন ছিল 500 টাকা সেটা মাইনাস করব নতুন কোরিন সঞ্চিতি যেটা ছিল সেটা মাইনাস করব মাইনাস করলে আমাদের প্রাপ্য হিসাব থাকে 24750 টাকা এরপর আমার সমাপনী মজুদ পণ্য আছে ঋণ পত্রের অনাদায় সুদ আছে তাহলে এগুলো যোগ করলে আমার বের হয় কি আমার একটা মোট সম্পদ ধর 16650 I can ঋণ বলে রাখা ভালো এখানে ঋণপত্রটা ডেবিট পাশে আছে ডেবিট পাশে ঋণপত্র থাকা মানে হচ্ছে সম্পত্তি নির্দেশ করে রেওয়া মিলে ডেবিট পাশে ঋণপত্র থাকা মানে কি সম্পত্তি নির্দেশ করে এখন আসি স্থায়ী সম্পত্তি যন্ত্রপাতি ছিল 150000 টাকা অবচয় আমরা অবচয়টা বাদ দেওয়ার সময় বাদ অবচয় লিখব না আমরা অবশ্য লিখব বাদ মাইনাস বা বাদ পুঞ্জীভূত অবচয় তাহলে এখানে 150000 থেকে আর কি আছে আসবাবপত্র আছে সেটাও পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিব আর ইজারা সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমরা বাদ দেই কি অবলোপন ইজারা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদ দেই কি অবলোপন তাহলে আমার বের হলো তাহলে স্থায়ী সম্পত্তিগুলো যোগ করলে আমার কত বের হয় 196200 টাকা সম্পত্তিগুলো যদি সব আমরা যোগ করি তাহলে আমার বের হবে 1 <laughs> আমরা আশা করতেছি আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্কের বোর্ড কোশ্চেন এবং উদাহরণের প্রত্যেকটা অঙ্কে ইউটিউব ভিডিও লিংক সহ একটি বই বাজারে ছাড়ার জন্য ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন আপনাদের কোনো মতামত পরামর্শ উপদেশ যাই থাকুক আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিন এইজন্য বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আমাদের এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আমরা যখনই নতুন ভিডিও করব সাথে সাথে আপনি পেয়ে যাবেন তা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ থ্যাঙ্ক